N-am prins timp frumos! Nu, îl putea zi frumos! Acum, Ana! Îngheat, îți trăim materialul! Dar a fost, săptămâna trecută a fost bine! Oricum, ca săptămâna trecută n-a fost prea niciodată! Ai ce să... Și nu iese. Stai să... Vezi tu că ăsta are cu cine... Care este? Da, da. Eu am stricat casă de... De 100 de ani sau mai bine. De fag era. Nici un cart nu e. A fost uh, tratat cu ceva? Da, le vechi, ca să vechi. Dacă a avut. De sute de ani. Dacă a, a fost înălțată. Și zic să trag cu. cu tractorul. Dacă a fost înălțată bine de la sol, nu m-a tras cu Nu m-a cu cuie de alea de lemn. Oh, oh, da, oh. foarte. Așa se făcea odată. Deci se-o trag pe retre cu tractorul, la toate să nu dar nu puteai să mai scoți bânda. În picioare, tot mai scutei cu două rânci, dar abia scutei cu două rânci, dar le-am mai... Nu de 10, ăsta-i de 15. De 10. Deci... 6... 5. 5 bucăți. La un căprioș. La un ăla, la un pătrat de 10. Da. Vine 36, 360. 36 de lei. S-a scumpit ca naiba, nu-ți mai permis, ai spus mai repede, o fac, faci tâmplăria de rectangulare, mă repede, că-i tot acolo acolo. Adică e și grizile, ea? Da, dar am văzut la cineva. În loc de căpriora, a făcut de rectangulare, e o vistată în mână, nu? Faci de 8 cu 4? Ce 4? 8 înălțime, 4? Îi tragi un brun, îi tragi un brun și eu zic că... Păi 8 cu 4 ține. Eu zic că e mult mai bun. Am fost 
Coloriu un singur cățel? Mai am sus. Am acolo. Faci și pui? Da. Să vii? Nu am vândut până acum, că nu am dat la muncă, da. Dacă este, da. Dacă fac, da. Care este acum? Maria la vecinul de acolo, care ai văzut cu supanea? Niște gustăciu și așa. Nu știu cât de mii de lei. Da? Da, nu știu de cine. Da, nu știu de cine. E observat așa de întâmplare? Da, cu aia peste drumul în fața depozită. La lângă pe copole? Da. Lângă cadastru. Aha, aha, aha. Dar nu e, nu am văzut. Știu unde spui, dar n-am văzut. Fii vreo rață. Ăștia e ca o cazină. E spor de hectare de tot ăsta. Și ăsta de 15? Asta e cel mai bun. Al doilea zi mă la mânecul. A făcut o casă cu etaj din cinci. Și ce? Pe uita mea lui din cinci. Auzi, câștigi la fiecare palet. Câștigi, dar bineînțeles. Deci e o sută, la alea e șaptezeci, deci două și cinci de bucăți. La fiecare palet, părere. Spațiu, douăzeci centimetri la patru perești, cinci, 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 cinci. Și aia face mare lucru și ăla. Pe tot perimetrul se cunoaște. 5 cm înseamnă ceva. Poți să-l bagi la cor. Îți găsește loc. Unde e tot. Unde tot. Ba, că mai și tai din ei, că vine tăiat. Ține casa de în BCA, urile astea ține o căldură. Ce e izolat? de mine, e cel mai bun izolat. Am făcut odată... Poți să stai. Am făcut odată un cozon de suică de ăsta. Și cum vă spuneam cu cozonul de suică, am făcut... Mm. Vă trei cazane. Când am pus mâna pe PCA-ul, era rece pe partea ei. Deci nu trecea căldura. Când focarul ăla n-a putut să treacă căldura în exterior. Atunci mi-am dat seama cât e bun izolat pe pcea E tăiat aproape. Nu, aproape perfect. Unii i-am tăiat eu de bun. Să începem cu jumătățe, e? Da, da, da. Să-și cu jumătăți ca să-ți vină ăla pe... pe nadă. Da, șosea ai. Adică drum până aici. Da, mi-a băgat escavatorul, că altfel l-am vechi. Că nu era, era mal aici. Aici? Da, era mal. Continua ăla, dar până aici. Da, da, ai băgat acolo. O, a băgat... Păi nu aveam curte. Nu aveam curte. Bun găsit, vă salut! După cum puteți vedea, am luat aici un palet de BCA-uri. Partea proastă e că în câteva luni prețul s-a ridicat foarte mult. Deci, rândul trecut le-am luat cu 750 paletul întreg de bca -ul. Iar în câteva luni S-a scumpit fix cu 100 de lei, deci am luat paletul acum cu 850. 100 de lei, diferență în câteva luni. Mă așteptam să scadă un pic prețul, având în vedere că e sezonul ăsta rece, nimeni nu construiește pe, pe, pe gerul și frigul ăsta. Am văzut că prețul a urcat, deci nicio șansă să coboare, așa că am luat 
paletul de beceau, am mai luat niște fier beton aici să facem metrieri, niște fier striat tot așa pentru să-l folosim la stâlpe aici ca și armătură. Călăgie la noi acolo sus, așa e cu câinii ăștia, mereu mă... Mai rău mi întrerupe discursul meu aici. Îi lăsăm un pic să se calmeze, că altfel nu ne înțelegem. În altă ordine de idei, dacă tot am luat bca o afară e moină, nu e nici frig, nici cald, e așa și așa. O să mai continuăm aici, cel puțin să închid peretele ăsta la, la boxă. După cum ați văzut în episoadele anterioare, facem aici un pic de toaletă. Vorba lungă sărăcia omului, mă duc să-mi aduc adezivul, vor mașina să mestecăm adezivul și cam la e, ne luăm de treabă pentru că ziua e destul de scurtă și trebuie profitat să, să înaintăm cât de cât. Înainte de efectuarea zidării avem aici un piramidon antirăceală de la doamna Mioara. Punem și noi o moacă așa să ne încălzim că e destul de... e destul de rece afară, nu-i chiar atât de cald, nu e vară. Așa că multă sănătate, Doamne ajută, ca să poți să îmi intru un pic în sistem. Practic e un stimulant care te încălzește să dai drumul la treabă mai repede. Doamne ajută! Aha, asta da. Îl punem aici în stânga. Sticla aici. Am semnat protecția muncii, mă pot lua de treabă. M-am cam înghesuit aici în, în toaleta asta, dar văd eu cum fac să îl fac un pic de loc. Așa. Înainte de toate trebuie să Tăiem noi sacul ăsta de adeziv. Așa. Stria să văd ce am făcut cu ea. Foarte bine, avem găleat aici. Chiar dacă e un pic rece afară, BCA-ul trage foarte repede, deci nu e niciun fel de problemă. BCA-ul trage foarte repede apa din adeziv și se întărește imediat. M-am cam înghesuit eu aici cu BCA-urile astea.
Haideți că a terminat și peretele ăsta de spărțitor. A ieșit destul de bine, încă timpul e bun, nu e frig afară, oricum am mai luat să-l să acopăr. Și plus de asta becea o trage foarte repede umezeala, așa că nu e niciun fel de problemă. Să zidește destul de bine și la temperaturi mai scăzute. Închidem aici, continuăm mâine cu cofragele, încercăm să facem cofragele aici. Și așa m-am cam întins prea mult cu zidăria și trebuie făcute cofragele, că dacă vine un vânt mai puternic, îmi poate dărâma zidul cu totul, pentru că nu are nicio susținere, doar stă așa în centru de greutate. Deci ăsta e zidul, cam atât pentru astăzi. Strângem și noi uneltele de aici, ne retragem și noi frumos în casă, suficient pe ziua de astăzi și ne vedem mâine într-un nou episod. V-am pupat, Doamne ajută sănătate!